எக்ஸ்ரே மாதிரி தான் இதுவும் சொல்கிறதுனால இதில் கதிர்வீச்சு கொஞ்சம் அதிகம் இருக்குங்க எந்த அளவுக்கு அப்படி இது ஆபத்தானது எல்லாருக்குமே வந்து எக்ஸ்ட்ரீட்டி எடுத்தால் கேன்சர் வந்துடுமா அப்படின்னா ஸோ உங்கள் பாடியை வந்து அப்படியே ஒரு ஒரு மில்லிமீட்டர் கட்டுக்கு கட் பண்ணி டாக்டர் நமக்கே கொஞ்சம் இங்கே நிற்கும் போதே பயமாக இருக்குது இப்போ தான் புரியுது ஏன் எம்ஆர்ஐ ஸ்கேன் குள்ள வருது பயப்படுறாங்க நமக்கே கொஞ்சம் பதட்டமாகுது ஆக்சுவலாக ஒரு ஒரு சிட்டி நம்ம எடுக்கிறோம் அதுவும் வந்து இங்கேருந்து சென்னையிலேருந்து டெல்லிக்கு ஃப்ளைட்டில் போகிறதுக்கும் ஒரே ரேடியேஷன் கிடைக்கும் சிடி எம்ஆர்ஐ ஸ்கேனாக எடுத்தால் கேன்சல் வருமா ஸ்கேன் ரூம்குள்ளே போகும்போது எதனால் மெட்டல்லாம் எடுத்துகிட்டு போகக்கூடாதுன்னு சொல்கிறாங்க அப்படி எடுத்துகிட்டு போனால் என்ன ஆகும் ஸ்கேன் எடுக்கும்போது ஏன் கண்ணை மூடி இருக்கணும்னு சொல்கிறாங்க ஒரு வேளை திறந்துருந்தால் என்ன ஆகும் எவ்வளவு கேப்பில் ஒவ்வொரு ஸ்கேனும் எடுக்கலாம் சிடி ஸ்கேன்லாம் எடுக்கலாம் இந்த மாதிரி மக்களுக்கு நிறைய சந்தேகங்களும் பயமும் இருக்குது அதுக்காக மக்கள்கிட்ட இந்த மாதிரி ஒரு வீடியோ பண்ண போகிறோம் நீங்களே உங்களோட சந்தேகங்களை கேளுங்கன்னு சொல்லி நம்ம கேட்டிருந்தோம் அதுக்கு நீங்கள் கேட்ட கேள்விகளை தான் இப்போ இந்த ஸ்ட்ரீட் லைட்டோட உரிமைப்பு சொல்ல நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதை பார்க்கறதுக்காக நம்ம சென்னை வடபழனியில் இருக்கிற காவிரி ஹாஸ்பிட்டல் வந்திருக்கோம் இங்கே நம்ம கூட சீனியர் ரேடியாலஜிஸ்ட் டாக்டர் முரளிகிருஷ்ணன் இருக்காங்க வாங்க கேட்போம் வணக்கம் டாக்டர் என்றது ஒரு எக்ஸ்ரே மாதிரி தான் ஆக்சுவலாக வந்து ஒரு நூறு எக்ஸ்ரே சேர்ந்தது தான் ஒரு சிடி ஸ்கேன் இந்த சிடி ஸ்கேனில் வந்து டிடெக்டர்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதில் வந்து ஆக்சுவலாக வந்து எக்ஸ்ரே கதிர்வீச்சு வந்து அது வந்து நம்ம ஸ்கேன் ஃபுல் பாடியை ஸ்கேன் பண்ணும் ஸோ அது வந்து ஒரு த்ரீ த்ரீ டைமென்ஷனல் வியூ ஆஃப் த பாடி கிடைக்கிறதுக்கு சிடி பண்ணுவோம் ஸோ எக்ஸ்ரேயில் சிடியில் முதல்ல ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு வந்தப்போ ஒரு சிங்கிள் ஸ்லைஸ் சிட்டின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஆய் சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஆய் டூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ஆகி இப்போ சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி ஸ்லைஸ் ஈவன் அட்வான்ஸ் ஸ்லைஸ் ஸோ இந்த ஸ்லைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆக இன்க்ரீஸ் ஆக அந்த ஸ்கேனோட அக்யூரஸி பெட்டராக இருக்கும் அதே நேரத்தில் அந்த ஸ்பீடும் வந்து கம்மியாகும் ஸோ ஸ்கேனை வந்து சீக்கிரமாக பண்ணி முடிக்கலாம் அதுதான் வந்து சிட்டியோட அட்வான்ஸ் பட் ஆனால் எம்ஆர்ஐ வந்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக வந்து இட் இஸ் ஒர்க்ஸ் ஆன் மேக்னெட்டிக் ரெசனன்ஸ் ஸோ அது ஒரு பெரிய ஒரு பெரிய மேக்னெட்டுன்னு சொல்லலாம் எம்ஆர்ஐ அதை வந்து அதை வச்சு பாடியை வந்து ஸ்கேன் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் இதுக்கும் அதுக்கும் என்ன பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து கதிர்வீச்சு இருக்குது அதில் வந்து கதிர்வீச்சு கிடையாது ஸோ ஒரு செஸ் சீட்டியோ ஒரு அப்டமன் சீட்டியோ நம்ம பண்ணுறோம் உடம்புக்கு சீட்டி பண்ணுறோன்னா ஒரு சீட்டிக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு முந்நூறு நானூறு எக்ஸ்ரேக்கு ஈக்குவல் ரேடியேஷன் இருக்கும் பட் ஆனால் எம்ஆர்ஐயில் வந்து ரேடியேஷன் இருக்காது பட்டு அப்போ எல்லாருக்குமே எம்ஆர்ஐ பண்ணலாமே அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா அது முடியாது சில ஆர்கன்ஸ் வந்து சிடியில் தான் நல்லா தெரியும் சில ஆர்கன்ஸ் வந்து எம்ஆர்ஐயில் தான் நல்லா தெரியும் இப்போது சிடியும் எக்ஸ்ரேவும் கிட்டத்தட்ட சேம்னு சொல்கிறதுனால எனக்கு டவுட் வருது டாக்டர் நார்மலாக நம்ம எக்ஸ்ரே எதுக்கு எடுப்போம்னா போனை தெரியவா காட்டணும் இருக்காது தான் எடுப்போம் ஆனால் சிடியில் நம்ம உள் உறுப்புகளையும் இன்டர்னல் ஆர்கன்ஸுமே தெரியவா பார்க்க முடியும் எப்படி டாக்டர் இது ஸோ பேசிக்காக டூ டைமென்ஷன் தான் ஸோ இந்த பக்கம் ஒரு எக்ஸ்ட்ரா மேக்ஸிமம் லேட்ரல் எடுத்தால் இந்த பக்கம் ப்ளஸ் வெறும் உங்களுக்கு எலும்பு தான் நல்லா தெரியும் மற்றபடி சாஃப்ட் டிஷ்யூ கொஞ்சம் மைல்டாக தான் தெரியும் எக்ஸ்ரேயில் சீட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா உங்களை உங்கள் பாடியை ஆக்சுவலாக அந்த ஸ்லைஸ் பண்ணி காட்டும் ஸோ உங்கள் பாடியை வந்து அப்படியே ஒரு ஒரு மில்லிமீட்டர் கட்டுக்கு கட் பண்ணி அதை வந்து த்ரீ டைமென்ஷனாக ரொட்டேட் பண்ணி அதை வந்து எங்களால் காட்ட முடியும் ஆமாம் ஆமாம் கட் பண்ணி கட் பண்ணி கட் பண்ணி அதை வந்து அது ரீகன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணி கொடுக்கும் ஸோ அவங்களுக்கு ஃபுல் பாடியில் இருக்க எல்லா ஆர்கன்ஸும் கிளீனாக பார்க்க முடியும் சிட்டியில் இப்போ எக்ஸ்ரேயில் வந்து முன்னாடி பின்னாடி ரெண்டு இடத்துலேருந்து மட்டும் தான் எக்ஸ்ரே வரும் இங்கே இந்த சர்க்கிள் ஃபுல்லாக எல்லா இடத்துலையும் வரும் ஸோ த்ரீ டைமென்ஷனில் நம்மளால் பார்க்க முடியும் அதனால் இன்டர்னல் ஆர்கன்ஸ் ஆர்கன்ஸ் எல்லாம் நம்மளால் பார்க்க முடியும் ஓகே டாக்டர் இப்போ இதில் எக்ஸ்ரே எடுக்க அந்த எக்ஸ்ரே மாதிரி தான் இதுவும் சொல்கிறதுனால இதில் கதிர்வீச்சு கொஞ்சம் அதிகம் என்றீங்க எந்த அளவுக்கு அப்படி இது ஆபத்தானது ஆக்சுவலாக வந்து இட்ஸ் ஆல் ஆர் நன் ஃபினாம் தான் சொல்லுவாங்க எல்லாருக்குமே வந்து எக்ஸ்ட்ரீட்டி எடுத்தால் கேன்சர் வந்துடுமா அப்படின்னா கிடையாது பட்டு யாருக்கு வரும் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது ஸோ அது வந்து ச ரொம்ப அதாவது எவ்வளோக்கு எவ்வளோ நிறைய நிறைய சீட்டி எடுக்கிறோமோ அப்போது யாரா ஒருத்தருக்கு கேன்சர் வரதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது பட் ஆனால் உலகத்திலே பார்த்தீங்கன்னா சீட்டி எடுத்து தான் கேன்சர் வந்தது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப 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 நெக்லிஜிபிள் நம்பர் ஸோ அது வந்து ரிஸ்க் வர்சஸ் பெனிஃபிட் ரேஷியோ தான் சொல்லுவாங்க ஸோ வந்து நம்மளுக்கு வந்து இதில் பயன் இருக்குது அப்படின்றப்போ சிடி ஸ்கேன்
அதுக்கு பேஸ் பண்ணி நீங்கள் டாக்டர் சொன்னாங்கன்னா எடுத்துக்கிறது தான் பெட்டர் ஓகே டாக்டர் அதே மாதிரி இந்த ரேடியேஷன் லெவல் நம்ம நார்மலாக இடத்துல லீவ் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போதே ஓரளவுக்கு நமக்கு வரணும் அந்த பாறைகள்லேருந்து வரது அந்த மாதிரி வர தான் செய்யும் இல்லை ஓகே டாக்டர் இப்போது சிடி ஸ்கேனில் இந்த ஆர்கான் தான் பெட்டராக தெரியும் அதனால் இந்த ஆர்கான் இருக்குனா கண்டிப்பாக சிடி ஸ்கேன் தான் ப்ரிஃபர் பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி எது இருக்குது எம்ஆர்ஐலே எது பெட்டராக தெரியும் மெயினாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா லங்ஸ் லங்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக வந்து சிடியில் தான் பா பார்க்க முடியும் ஏன்னா வந்து லங்ஸ் வந்து மூவ் ஆகிட்டே இருக்கும் இல்லைங்களா மூவ் ஆகிற ஆர்கன்ஸை வந்து ரொம்ப அக்யூரேட்டாக வந்து எம்ஆர்ஐயில் பிடிக்க முடியாது அது பட் ஆனால் சிடி ஏன்னா வந்து சிடி வந்து ஒரு மூணு நாலு செகண்டில் நம்ம முடிச்சிடலாம் ஒரு ஒரு லங்ஸை ஃபுல்லாக ஸ்கேன் பண்ணுறதுக்கே ஒரு மூணு நாலு நிமிஷம் போதும் பட் ஆனால் எம்ஆர்ஐயில் வந்து ஒரு ஃபிஃப்டீன் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஆகும் ஸோ அதனால் வந்து இப்போ நாங்கள் சிடி செஸ்ட்டுக்கு லங்ஸ் பார்க்கணுன்னா கொஞ்சம் ஒரு நிமிஷம் மூச்சு பிடிங்கன்னு சொல்கிறோம் ஒரு தேர்ட்டி செகண்ட்ஸில் முடிச்சிடறோம் பட் அந்த மாதிரி அங்கே பண்ண முடியாது ஸோ அந்த மாதிரி லங்ஸு போன் போனுக்கு வந்து ஆல்வேஸ் வந்து சிடி தான் பெட்டர் எலும் ஏன்னா நான் சொன்னல எக்ஸ்ட்ரேவோட ஒரு மாடிஃபிகேஷனாக ஸோ போனுக்கு வந்து இது தான் பெட்டர் ஆனால் அதே பிரெயின் எம்ஆர்ஐ க்கு வந்து எம்ஆர்ஐ தான் பெட்டர் அதே மாதிரி செதை பார்க்கறதுக்கு மசில்ஸ் எல்லாத்தையும் பார்க்கறதுக்கு வந்து எம்ஆர்ஐ தான் பெட்டர் ஓகே இப்போ எனக்கு என்ன டவுட் வருதுன்னா இது வந்து மூவ் ஆகிட்டு இருக்க ஆப்ஜெக்டை பார்க்கறதுக்கு சிடி பெட்டர் மூவ் அதாவது ஆமாம் சீக்கிரமாக பண்ண முடியறதுனால ஓகே எம்ஆர்ஐ அப்போ எப்படி டாக்டர் ஸ்பெசிஃபிக்காக எப்படி சொல்கிறோம் மூளைக்கு பெட்டர் அப்படின்னு எப்படி சொல்கிறோம் ஏன்னா எம்ஆர்ஐ பிரெயின் மூலம் வந்து மூவ் ஆகாது இல்லைங்களா ஸோ இப்போ அப்போ எம்ஆர்ஐயில் வந்து மல்டிப்புள் ரொம்ப கிளாரிட்டி வரும் ஸோ அதில் நிறைய டிசீஸ் வந்து எம்ஆர்ஐயில் ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கும் எம் சிடியை கம்பேர் பண்ணுறப்ப ஆர்கன் வைஸ் ஓகே டாக்டர் இப்போ நம்ம ஏதாவது ஒரு ஆளை வச்சு ஸ்கேன் பண்ணி லைவாக காமிச்சிட முடியுமா நம்ம வியூவர்ஸ்க்கு காட்ட முடியுமா இப்போ சிடி முடியாது ஓகே அது சிடி வந்து ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு பண்ணால் நம்மளுக்கு நல்லது அஃப்கோர்ஸ் ஏதாவது ஒரு பேஷண்ட் வந்தாங்கன்னா நம்ம கன்சென்ட் வாங்கி பண்ணலாம் எம்ஆர்ஐ கண்டிப்பாக வந்து பண்ணிக்கலாம் ஒன்றும் பயப்படுறதுக்கு ஒன்று சரி டாக்டர் அடுத்து போய் அதை பார்ப்போம் இப்போ நான் உள்ளே வரும்போதே அங்கே டெக்னீஷியன்கிட்ட பேசும்போது சொன்னாங்க மற்ற ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்கிறத விட நம்ம சிடி ஸ்கேன் வந்து ஏதோ ஒரு வகையில் அந்த மூச்சு அதிகமாக இழுத்து தம் கட்டி வைக்கணுன்ற அவசியம் அவ்வளோ இல்லை அந்த அளவுக்கு இது கொஞ்சம் அட்வான்ஸ் அப்படின்னா அது எப்படி ஸோ அது வந்து அந்த ஸ்லைஸ் தான் சொன்னோம் இல்லைங்களா ஸோ இது வந்து டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ஸ்லைஸ் டியூவல் சோர் சிட்டின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ நம்மளுக்கு நார்மலாக வந்து ஸ்லைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அந்த ஸ்பீடு வந்து கம்மியாகும் ஸோ நம்ம இந்த செஸ்ட்டெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபோர் டு ஃபைவ் செகண்ட்ஸ்லேயே நம்மளால் பண்ண முடியும் ஸோ இங்கே நம்மள்ட்ட இருக்கிறது நம்ம இருக்கிற மிஷினில் ஸோ அதே மாதிரி இது இன்னொரு விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா ஒயிட் போர் இது பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து பெருசாக இருக்குது யூஸ்வலாக கொஞ்சம் மற்ற இடத்துல கொஞ்சம் சின்னதாக இருக்கும் ஸோ இதில் வந்து நம்ம ஆல்மோஸ்ட் டூ ஹண்ட்ரட் கேஜிஸ் டூ ஃபிஃப்டி கேஜிஸ் இருக்க பேஷண்ட் கூட பண்ண முடியும் அவங்கள பயப்படாமல் உள்ளே போயிட்டு வெளியே வருவாங்க சரி டாக்டர் இப்போ எம்ஆர்ஐ போய்ட்டு ஸ்கேன் பண்ணி பார்த்துட்டு அப்படியே கண்டினியூ பண்ணிடுறாங்க இவருக்கு என்ன டாக்டர் எந்த பார்ட் எடுக்க போகிறோம் ஸ்கேன் பண்ணி இவருக்கு வந்து எம்ஆர்ஐ பிரெயின் எடுக்க போகிறோம் அவரோட பிரெயினை வந்து ஸ்கேன் பண்ணி பார்க்க போகிறோம் ஓகே டாக்டர் மேக்சிமில் <laughs> 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 ஸோ பேசிக்காக அது உள்ளே வந்து ஃபுல்லாக அந்த ஒரு மேக்னட்டோட எஃபெக்ட் இருக்கும் அந்த மேக்னட்டு வச்சு தான் நம்ம வந்து நம்மளுடைய பாடியில் இருக்க ஹைட்ரஜன்ஸ் இருக்கும் இல்லைங்களா அந்த அது வந்து இந்த மேக்னட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி மாறும் அதை பேஸ் பண்ணி இமேஜ் வரும் அந்த இமேஜ் தான் நம்ம கேப்சர் பண்ணி அதுலேயே இதுலேயே வந்து எம்ஆர்ஐ வந்து நிறைய சீக்வன்ஸ் இருக்குது டி ஒன் டி டூ டிஃப்யூஷன் சொல்லுவாங்க ஒன்று ஒன்றுத்துக்கும் ஒரு ஒரு இதுவும் ஒரு ஒரு இதை கே கேப்சர் பண்ணும் இப்போ பிளட்டு ஒரு இடத்துல இருக்கான்னு பார்க்குறதுக்கு ஒரு சீக்வன்ஸ் இருக்குது கட்டி ஒரு இடத்துல இருக்கான்னு பார்க்குறதுக்கு ஒரு சீக்வன்ஸ் இருக்குது ஸோ இது எல்லாமே வந்து இந்த மாதிரி கேப்சர் பண்ணும் நம்ம அதை அதுக்கேற்ற மாதிரி சேஞ்ச் பண்ணுவோம் அவங்க எல்லாமே யூஸ்வலாக பண்ணிவிடுவோம் இப்போது இப்போ பிரெயின் பண்ணுறோன்னா அந்த ஏழு எட்டு சீக்வன்ஸை கண்டிப்பாக பண்ணிவிடுவோம் இப்போ இது மோஸ்ட் இது பார்த்தீங்கன்னா எம்ஆர்ஐயோட பிக்கஸ்ட் அட்வான்டேஜ் வந்து ஸ்ட்ரோக் தான் இப்போ இந்த ஸ்ட்ரோக் வந்து அந்த ஃபஸ்ட்டு த்ரீ ஃபோர் ஹவர்ஸ்க்குள்ளே வந்துட்டாங்கன்னா பேஷண்ட்டை வந்து நம்ம வந்து உடனே காப்பாற்ற முடியும் அந்த ப ஆல்மோஸ்ட் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ரிக்கவரி கொடுக்க முடியும் அந்த கை கால் விழுந்து அவங்க ஒரு த்ரீ ஹவர்ஸ்க்குள்ளே ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வந்துட்டாங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ரிக்கவரி கொடுக்க முடியும் அதுக்கு
சார் இது வந்து எமர்ஜென்சி பால் கையில் வச்சுக்கோங்க இது என்ன ஏதாச்சும் தொந்தரவு இருக்குது உங்களுக்கு அப்படின்னா அந்த பாலை ப்ரெஸ் பண்ணணும் எதுக்காகனா நீங்கள் உள்ளே போயிட்டு பேசுனீங்கன்னா எனக்கு கேட்காது சரிங்களா அந்த பால் வந்து ஒரு டைம் ப்ரெஸ் பண்ணால் போதும் நான் உடனே ஸ்கேன் ஆஃப் பண்ணிட்டு உங்களை வெளியில் எடுத்துருவோம் சரிங்களா இது வந்து ஹெட்செட்டு ஹெட்செட் வந்து ஸ்கேன் பண்ணும்போது சவுண்ட் அதிகமாக கேட்கும் அதுக்காக கொடுக்குறோம் மியூசிக்கும் ப்ளே பண்ணுவோம் இதில் உங்களுக்கு என்ன சாங்ஸ் பிடிச்சிருக்கோ அந்த மியூசிக் வச்சு விடுவோம் யூடியூப்லேயும் உங்களால் பார்க்க முடியும் உங்களுக்கு மிரர் வச்சு ரிஃப்ளெக்ஷன் கொடுப்போம் உங்களால் யூடியூப்பில் வந்து அந்த சாங்ஸோட என்ன போகுதுன்றதை பார்க்க முடியும் டிவியும் வாட்ச் பண்ண முடியும் ஸோ பேசிக்காக இந்த ரூமில் இருக்கிறது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா வந்து எதுவுமே வந்து இந்த நான் மெட்டாலிக் ஐட்டம்ஸாக தான் இருக்கும் மெயினாக வந்து எம்ஆர்ஐயில் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி வந்து அந்த அயன் தான் வந்து மெயின் இது இரும்பு தான் மற்றபடி கோல்டு அதெல்லாம் வந்து ஆக்சுவலாக வந்து எதுவும் ப்ராப்ளம் இல்லை கோல்டு நம்ம கொண்டு போகலாம் அது ஒன்று மேக்னெட்ல இருக்காது பட் ஆனால் வந்து சில நேரத்தில் வந்து இப்போ பிரெயினு ஸ்கேன் பண்ணுறோம் அப்படின்னா காதில் கம்மல் போட்டு வந்து அவுக்கு சொல்லுவோம் அது எதுக்குன்னா வந்து அந்த கோல்டு வந்து இழுக்காது பட் ஆனால் வந்து ஆர்டிஃபேக்ட் வரும் சில நேரத்தில் வந்து அந்த ஸ்கேன் வந்து சரியாக வராது அதுக்காக அவுக்கு சொல்கிறது அதை தாண்டி அந்த என்ன ஓடுதோ அத வந்து பயப்படுவாங்க <laughs> 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 ப்ளஸ் இந்த எம்ஆர்லாம் கொஞ்சம் சவுண்ட் வந்து ரொம்ப பயப்படுவாங்க ஸோ அவங்கள வந்து ப்ளஸ் இந்த ஸ்கேன் பண்ணுறப்போ மூவ் ஆகாமல் இருக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி ரிலாக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அவங்கள வந்து வேறு ஏதாவது ஒரு டிஸ்ட்ராக்ஷன் கொடுக்குறதுக்காக தான் இந்த மாதிரி இது இதெல்லாம் வந்து ஆக்சுவலாக வந்து இப்போ தான் ஒரு ஒரு ஒன் ஆர் டூ இயர்ஸாக தான் இருக்குது அதுக்கு முன்னாடி கிடையாது ரொம்ப கஷ்டப்படுவோம் சில நேரத்தில் வந்து பண்ணவே முடியாது சில பேஷண்ட் உள்ளேயே போக மாட்டாங்க அவங்களுக்குலாம் அனஸ்தீஷா கொடுத்து பண்ணுவோம் அனஸ்தீஷா கொடுத்து மயக்க மருந்து கொடுத்து ஸ்கேன் பண்ணுவோம் ஸோ இப்போ ஸ்லோவாக இந்த மாதிரி நிறைய டெக்னாலஜிஸ் வரப்போ இந்த அனஸ்தீஷா அதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணி கொஞ்சம் பேஷண்ட்டை அவங்களால ஏதாவது ஃபீல் பண்ண முடியும் டாக்டர் பயப்படுவாங்கன்னு சொல்றீங்களா அப்ப அந்த இது எம்ஆர்ஐ ஸ்கேன் எடுக்கும்போது ஏதாவது பாருங்க ஃபீல் ஆகும் ஆக்சுவலாக ஒன்றுமே ஃபீல் பண்ண மாட்டாங்க ஒன்றுமே தெரியாது மைல்டாக கொஞ்சம் வாம்த் மாதிரி கொஞ்சம் சூடாக இருக்கும் அந்த இப்போ நம்ம ஏதாவது இது பண்ணுறப்போ சூ சூடு வரும் இல்லைங்களா அந்த அதுவும் ரொம்ப மைல்டாக தான் இருக்கும் மற்றபடி வேறு எதுவுமே ஃபீல் பண்ண மாட்டேன் அது எதனால் டாக்டர் சுற்றி அந்த மே அந்த ஹீட் ஜென்ரேட் ஆகும் அந்த மேக்னெட் ஒர்க் ஆகிறப்போ அந்த ரேடியோ ஃப்ரீக்வன்சியோட கொஞ்சம் மைல்டு ஹீட் ஜென்ரேட் ஆகும் அதுக்கும் நிறைய இன்சுலேட்டர்ஸ் இருக்குது பட் அதையும் தாண்டி கொஞ்சம் மைல்டு வாம்த் வெளியிலேருந்து அந்த கொஞ்சம் இங்கே இந்த அதுக்கும் இவ்வளோ ஏசி அதனால தான் ஜாஸ்தியாக வச்சுருப்போம் பட் சம்டைம்ஸ் ஸ்டில் தேவில் ஃபீல் ஆகும் இப்போ இதை எடுத்து முடிக்க எவ்வளோ நேரம் டாக்டர் ஆகும் இப்போ யூஸ்வலாக இந்த ஸ்கேன் வந்து இப்போ ஒன்றும் காம்ப்ளிகேஷனில் சிம்பிள் ஸ்கேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸில் முடிச்சிடும் அது ஃபஸ்ட்டு ஸ்கேன் பண்ண பண்ணால் பார்த்துட்டே இருப்போம் நாங்கள் பெயினில் பார்ப்போம் ஏதாவது ஒரு இடத்துல ஏதாவது தொந்தரவு இருக்குது அப்படின்னு அந்த இடத்துல இன்னும் நிறைய கொஞ்சம் ஒரு ரெண்டு மூணு சீக்வன்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா போட்டு அங்க மருந்து கொடுத்து பாக்குறது அதெல்லாம் பண்ணுவோம் சோ அப்போ இன்னும் ஒரு 5 10 मिनिट्स எக்ஸ்ட்ரா ஆகும் சவுண்ட் ப்ரொデューஸ் ஆகுதுல ஆமா அது எதுக்கு சிடில அந்த அளவுக்கு சவுண்ட்லாம் எதுவும் இல்ல இதுல மட்டும் ஏன் சவுண்ட் ப்ரொデューஸ் அது அந்த அதுல இருக்க அந்த ஒரு ஹீலியம் சொல்லிட்டு ஒரு இது இருக்கு பிளஸ் இந்த மேக்னெடிக் ரெசனன்ஸ் அந்த ரேடியோ ஃப்ரீக்வன்சி வரப்போ அந்த மூமெண்ட் வந்து ஒரு ஒரு டைமும் ஒரு ஒரு மாதிரி இருக்கும் சோ நான் சொன்னேன் நிறைய சீக்வன்ஸ் இருக்குன்னு சொன்னேன் ஒரு ஒரு சீக்வன்ஸ்க்கு ஏத்த மாதிரி ஒரு ஒரு சவுண்ட் அந்த மிஷினோட மூமெண்ட்னால வர சவுண்ட் தான் இப்ப நமக்கு கேக்குற சவுண்ட் தான் அவருக்கும் கேக்குமா இல்ல அவருக்கு எக்ஸ்ட்ரா இல்ல 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 அது நம்மளுக்கு கேக்குற சவுண்ட் தான் இப்போ நான் ஸ்கேனே ஆரம்பிக்கலனால உங்களுக்கு சவுண்ட் கேக்கு அதான் இந்த சவுண்ட கூடயா ஃபீல் பண்ண முடியும் வந்து நமக்கே கொஞ்சம் இங்க நிக்கும் போதே பயமா இருக்கு இப்பதான் புரியுது ஏன் எம்ஆர்ஐ ஸ்கேன்ல வரது பயப்படுறாங்க நமக்கே கொஞ்சம் பதட்டம் ஆகுது இப்ப இந்த சவுண்ட் தான் இவர் ஃபீல் பண்ணிருப்பாரா ஆமா அவர்தான் கொஞ்சம் கம்மியா இருந்திருக்கும் ஏனா ஹெட்போன்ஸ் கொடுத்து இந்த பாட்டலாம் போட்டதனால கொஞ்சம் அவர் கொஞ்சம் ஓகே ஓகே அவர் க
எனக்கு எதுவுமே ஃபீல் ஆகலை ஒரு மாதிரி ஷர்ட் மட்டும் லைட்டாக தூக்குற மாதிரி ஃபீல் ஆச்சு மற்றபடி எதுவுமே தளபதி பாட்டு கட்டணும் முறுக்கி வேற எந்த ஃபீலும் இல்லை சவுண்டு சவுண்டு பெருசாக எனக்கு கேட்கல இந்த சாங் சவுண்டு தான் அது ரொம்ப ரொம்ப மைண்டாக ஒரு இறைச்சல் சவுண்ட் மாதிரி கேட்டுச்சு ரொம்ப மைண்டாக கேட்டுச்சு மற்றபடி எதுவும் பயமாக பார்த்தீங்களா மக்களே பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை எம்ஆர்ஐ ஸ்கேன் ரொம்ப சிம்பிள் தான் சரி அடுத்தது இவ்வளோ ரிசல்ட் ஒருத்தர் பார்த்துலாம் டாக்டர் எம்ஆர்ஐ மிஷின் பக்கத்தில் மெட்டல்லாம் கொண்டு போனால் என்ன ஆகும்னு கேட்டிருந்தீங்கல்ல இப்போ பாருங்கள் இது ஐடி கார்டு முதல் டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கும் பார்த்து பண்ண தான் யூஸ் பண்ணுவோம் இப்போ பார்த்து ஐடி கார்டு யூஸ் பண்ணுறோம் இதில் மெட்டல் இருக்குது இந்த மெட்டலை இப்போ கிட்டே கொண்டு போகிறோம் என்ன ஆகுதுன்னு பாருங்கள் பார்த்தீங்களா பிடிச்சி இழுக்குது இதனால தான் நம்ம ஏதாவது ஒரு மெட்டல் உள்ளே வச்சுருக்கோங்கும் போது அது அப்படியே மேலே போய் எல்லாத்தோடையும் ஒட்டிக்கும் அதனால தான் கொண்டு போகக்கூடாதுன்னு சொல்கிறாங்க ஓகே டாக்டர் இப்போ அந்த ரிசல்ட்டை பார்க்குறது முடி இன்னும் ஒரு ரெண்டு கொஸ்டின்ஸ் இருக்குது அதை மட்டும் கேட்டுருக்கேன் பொதுவாக உள்ள அந்த ஸ்கேன் பண்ணும்போது கை கண்ணை மூடி இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா அது எதில் சிடி ஸ்கேன் இல்லையா எம்ஆர்ஐ ஸ்கேன் இல்லை சிடி ஸ்கேனில் தான் ஏன்னா பேசிக்காக ஏன்னா அது கதிர்வீச்சு தான் ஸோ கண் கண்ணுக்கு இருக்கிற லென்ஸ்லேயும் வந்து கதிர்வீச்சு பட்டுதுன்னா வந்து இந்த அஃப்கோர்ஸ் ஒரு தடவை பண்ணால் உனக்கு கண்டினியூஸாக கண்ணில் ரேடியேஷன் பட்டுச்சுன்னா அப்போ அந்த கொஞ்சம் இந்த விஷன் ப்ராப்ளம் வரும் அதுக்காக யூஸ்வலாக கண்ணு க்ளோஸ் பண்ணிக்கோங்கன்னு சொல்கிறது வேற ஒன்று இப்போ எம்ஆர்ஐ ஸ்கேனில் கண் திறந்து அதெல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனை அதான் இப்போ நீங்கள் விஷுவலாக பார்க்கலாம் வீடியோலாம் சொல்லும் போது அந்த டவுட் வந்து ஓகே டாக்டர் இப்போது கேன்சர் வரும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா கேன்சர் வரும்னா எந்த அளவுக்கு நம்ம தொடர்ச்சியாக பண்ணால் வரும் வரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்குது எவ்வளோ கேப் விடலாம் இப்போ எனக்கு ஒரு பிரச்சனை நான் வரேன் ஒரு தடவை ஸ்கீட்டி ஸ்கேன் எடுத்துட்டேன் திரும்ப நான் எவ்வளோ கேப் விட்டு இன்னொன்று எடுக்கணும் அது ஒரு ஃபிக்ஸட் டைமிங்னு ஒன்றும் கிடையாது ஆக்சுவலாக வந்து அதான் நான் சொன்னால் ஆல் ஆர் நன் ஃபினாமினல் அதாவது ஒருத்தர் வந்து நூறு தடவை சிட்டி பண்ணியிருப்பா அவர் கேன்சரே வராமல் இருக்கலாம் ஒருத்தருக்கு வந்து ஒரு தடவை தான் பண்ணியிருக்கலாம் அதனால் அந்த ஒரு ஜீன் சேஞ்ச் ஆச்சுன்னா கேன்சர் வரதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அது வந்து ஸோ அதனால் மேக்ஸிமம் எப்போ தேவையோ அப்போ ஸ்கேன் பண்ணணும் அது வந்து உங்கள் டாக்டர் அட்வைஸ் பண்ணுவார் அதுக்கேற்ற மாதிரி பண்ணிக்கிறது தான் பெட்டர் ஓகே ஓகே டாக்டர் இன்னொரு டாக்டர் சிடி ஸ்கேனை விட எம்ஆர்ஐ ஸ்கேன் வந்து காஸ்ட் அதிகமாக இருக்குது இல்லையா அங்கே நம்ம கதிர் வச்சு வச்சு பண்ணுறோம் ஆனால் இங்கே மேக்னெட் வச்சு பண்ணுறோம் ஏன் காஸ்ட் அதிகம் அந்த டெக்னாலஜி அந்த மிஷினோட காஸ்ட்டுக்குனால தான் அதோட காஸ்ட் இப்போ நான் ஒரு பேசிக் கம்பாரிசன் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சிடியோட இந்த எம்ஆர்ஐ வந்து ஒரு ஆல்மோஸ்ட் த்ரீ டைம்ஸ் டூ டு த்ரீ டைம்ஸ் ஹையர் காஸ்ட்லி ஸோ அதனால் அந்த ஸ்கேனோட காஸ்ட்டும் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி இன்க்ரீஸ் அதில் இருக்க டெக்னாலஜியை பொறுத்து அதோட காஸ்ட்டும் ப்ளஸ் அந்த எக்ஸ்பென்சஸும் டே டு டே ரன்னிங் எக்ஸ்பென்ஸ் ஆஃப் எம்ஆர்ஐ வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தி ஏன்னா அந்த எம்ஆர்ஐ மிஷின் ஒன்ஸ் இப்போ செட் பண்ணி ஆன் பண்ணிட்டாங்கன்னா அதை ஆஃப்பே பண்ண முடியாது திருப்பி அந்த மிஷினை ஆஃப் பண்ணி இன்னொரு இடத்துக்கு எடுத்துகிட்டு போகிற வரைக்கும் அந்த மிஷின் கண்டினியூஸாக ரன் ஆகிட்டே தான் இருக்கணும் அதுக்கான கரண்ட்டு அதுக்கான ஏசி எல்லாமே ஓடிட்டே தான் இருக்கணும் அப்போ ஸ்கேன் பண்ணுறோமோ இல்லையே அது ஓடிட்டு தான் இருக்கும் ஸோ அதனால் அதோட மெயின்டெனன்ஸ் காஸ்ட் வந்து கொஞ்சம் ரொம்ப ஜாஸ்தி ஹாஸ்பிட்டல் இருக்கோ இல்லையோ ஆனால் இந்த மிஷின் தான் இருக்கும் தான் இருக்கணும் ஓகே 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 டாக்டர் சார் டாக்டர் இப்போ அந்த ஸ்கேன் ரிப்போர்ட் பார்த்தாலாமா இவருக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றும் இல்லை அவர் அவருக்கு ஒரு மாதிரி பிரெயின் பண்ணோம் ஜஸ்ட் ஒரு ரெண்டு சீக்வன்ஸ் ஆஃப் த பிரெயின் பண்ணியிருக்கோம் இதுதான் அவருடைய பிரெயின் ஸ்கேனு இது பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே நார்மலாக தான் இருக்குது அவருக்கு இதுதான் அவரோட வென்ட்ரிக்கல்னு சொல்லுவாங்க ப்ளஸ் இது மேலே ஃபுல் பிரெயினு இதுமே பார்த்திங்கன்னா வந்து இது அதே பிரெயினை வந்து நம்ம சாஜிட்டல் செக்ஷன்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து இப்படி கட் பண்ணியிருக்கேன் ஆ குறுக்கு வெட்டு ஆமாம் இது பார்த்திங்கன்னா நம்ம அவருடைய இது இந்த மெடிலா வ்ளாகேட்டா ரொம்ப ஃபேமஸாக இருக்கலாம் இதுதான் ஆமாம் சிறுமூலை அது எல்லாமே இது வந்து நம்ம செரிபெல்லம்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து இந்த மாதிரி உள்ள அப்படிங்கிட்ட எல்லாமே இங்கே இருக்குது ஏதோ பிரச்சனை இருக்கா டாக்டர் ஓகே ஒன்றும் இல்லை நம்ம பர்ஃபெக்டாக நார்மலாக இருக்கா எந்த பிரச்சனையும் இல்லை ஓகே டாக்டர் தேங்க்யூ ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்கு டாக்டர் இப்போ நல்லா ஒரு மனுஷனோட உடம்புக்குள்ளே என்ன இருக்குன்னு பார்க்கணும்னா ஃபுல்லாக வெட்டி அதுக்கப்புறம் உள்ளே பார்க்க முடியும் இப்போலாம் நார்மலாக அப்படியே ஒரு மனுஷனை படுக்க வச்சு உள்ளே நம்ம வெட்டி பார்த்தா எந்த அளவுக்கு தெளிவாக பார்க்க முடியுமோ அவ்வளோ தெளிவாக பார்க்க முடியுதுன்னு நினைக்கும்போது மருத்துவத்துறையும் பயங்கரமாக வளர்ச்சி அடைஞ்சிருக்காங்க ஓகே டாக்டர் இது வரைக்கும் நாங்கள் கேட்ட கேள்விக்கெலாம் தெளிவாக பதில் சொன்னீங்க ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ பார்த்துக்கங்க நீங்கள் உங்கள்கிட்ட நாங்கள் கொஸ்டின் வச்சோம் சிடி ஸ்கேன் எம்ஆர்ஐ ஸ்கேன் இதை பற்றினா 